Ferris? Boah. Nee, aber der kann dich heute wirklich nicht dubeln. Frag doch mal den Hannes Jennecke, der hat auch einen schönen Po. Also zu klein. Hm. Hm. Ich die Veronika Ferres dubeln? Oh, heute nicht. Sonst gerne. Hm. Meine lieben Gäste, ich habe heute einen Mann zu Gast, Puh, ju, ju, ju. Äh, der ist ein richtiges Feuerwerk, der Mann. Der ist, äh, boah, wie, wie soll ich das beschreiben, der ist so wahnsinnig, ähm, wenn der reinkommt, ne? dann macht das immer so. <lacht> Ehrlich, und äh, bei dem äh, ist ja die äh, Redewendung so gleich knallt, ne? die kriegt bei dem eine völlig neue Bedeutung, weil das immer so pang, tong, tong, ne? und äh, der kommt von drüben, also der kommt von da, aber der kommt in, in echt kommt der von drüben, also früher von drüben, jetzt ja von hier, ist ja jetzt alles hier, ne? und ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist, <lacht> es ist nämlich mein Gast, der Sven Martinek. Hallo, ganz euer Klasse. Ja. Du hast dich noch keiner getraut, hier reinzukommen. Das war anstrengend. Das war sehr anstrengend. Das ist schwierig, ne? Aber die kommen alle so ganz normal hier rein. Jetzt, jetzt können wir uns erstmal setzen. Sehr gut. Vielleicht wollen Sie ja auch echt erstmal sitzen, ah, nachdem ja, Sie so. Hm. Toll. Das hat mir schon unheimlich gut gefallen. Ja, aber der Weg war so weit. Ich dachte, komme ich doch gleich da rein. Ja, und die anderen, die gehen halt ganz brav daher und dann ja. winken die so ganz zart und so, ne? Und gucken eher noch, hui, dass ich einen sicheren Tritt habe und so, ja. ne? Und Sie haben da gar nichts mit zu tun. Einfach klong, pong, pong. Ne? Den direkten ja. Weg. Klasse. Oliver, mhm. ich bestelle uns was zu trinken. Das ist gut, ja. Beim Oliver. Oliver, wir möchten gerne was Leckeres zu trinken haben. Ja, soll kein Problem sein. Kleinen Moment, was ja. äh, kann ich euch denn anbieten? Was möchtest du? Wir haben Sie verschiedene trinken? Sachen hier heute. <lacht> Speziell für den Herrn Martinek haben wir uns einige Sachen oh. ausgedacht. Was denn? Wir haben zum Beispiel hier haben wir, äh, eine Bloody Mary. Ja. Dann haben wir hier haben wir noch einen Alt mit Schuss. Also <lacht> Und äh, hier haben wir noch einen Molotow-Cocktail. Oh, uh. Molotow, das würde ich nicht trinken. Nee, gib mal was zu trinken. Boah, Oliver. Ja, was wollt ihr davon haben? Oh, schon wieder. Der fackelt auch ein Feuerwerk. Ich habe eben gesagt, Sie ja. sind ein richtiges Feuerwerk. Und das ist für den Oliver dann praktisch wie so ein Stichwort. Pot, zack, mache ich auch ein Feuerwerk. Und ein Wasser. Oliver, klasse. Oh, das ist eine gute Idee. Wasser macht es eigentlich. Das Wir nehmen reicht. Wasser. Wasser. <lacht> So, der kommt gleich mit den Getränken, Wunderbar. wenn er das vorbereitet hat. Herr Martin Sie kommen aus der ehemaligen DDR. Mhm. Und dann, als die Mauer gefallen war, war es erstmal ruhig um Sie. Weil ja. ich äh, habe mir das ganz schwer vorgestellt, weil Sie waren in der DDR sehr aktiv. Und dann war auf einmal ja das Land viel größer. Sie haben ja vorher einen kleinen Teil Land bespielt und dann war auf einmal, zack, boah, ist das viel. Ja, man hat erstmal so ein bisschen den Überblick verloren. Ja. Ich sag mal, ich bin ja eine Ostpocke und jetzt war es dann offen und dann stand man da so rum irgendwie. Und ja. keiner konnte mit einem so richtig was anfangen. 
Ja. Tja, und dann musste man halt sehen, wie man sich so durchknabbert. Es war aber eine gute Zeit für mich, weil ich möchte die nicht missen, weil die hat dazu geführt, dass ich so ein bisschen mit den Füßen auf dem Boden geblieben bin. Ja, muss man auch. Ja, sollte man, weil es gibt halt Situationen, wo es immer wieder so kommen kann. Unser Beruf ist nicht krisensicher und irgendwann kann es halt wieder kommen und da sollte man darauf vorbereitet sein. Ja. Also war das eine gute Lehre für mich. Also eigentlich. war eine gute Erfahrung, ja. plötzlich ja. da zu stehen und zu sagen, oh, ich sehe kein Land mehr. Ja. <lacht> Und ich habe in der Zeitung gelesen über Sie, dass Sie in der Tradition stehen von äh, Actionhelden wie Rocky, Rambo, Arnold Schwarzenegger und Super Goofy. Das, ja. ich, das ist das Beste, das Letzte ist das Beste, das gefällt mir am, am, also sehr. Ja? Also super Goofy finde ich ganz schön wieder gut, das andere halte ich sehr für übertrieben. Was ich immer total stark finde, wenn ich so, wenn ich mal einen Actionfilm gucke, ich gucke das nicht so viel, weil es sind ja mehr Jungsfilme, so Actionsachen. Ja. Ja. Und äh, wenn ich das mal gucke, dann erfreue ich mich an dieser Stärke der Männlichkeit. Mhm. Mhm. Und ähm, ich finde das besonders klasse, wenn zum Beispiel bei so einer Fahrt, bei so einem, warte mal, guck mal, ja? so, wenn jetzt zwei im Auto sitzen, mhm. ne? Mhm. Ich, würd, ich wäre jetzt die Fahrerin. Ja? Ich meine jetzt so einen äh, Sitzwechsel während der Fahrt. Oh ja. Wissen Sie? Ja, das so, ist eine schöne Sache. Ich würde fahren ja? und so 120 voll Bleifuß, so. Ja? <lacht> Sie sind ja. Beifahrer. Ich bin Sie Beifahrer. gucken auch so nach da. Okay. Und dann jetzt fliegender Wechsel. Geht zu. Ich weiß, da muss man aber ganz schnell machen, ganz schnell aufs Gas wieder. Und Dankeschön, Oliver. Oh, du hast aber auch echt einen Schwung. Jetzt warte dann. Naja, das ist halt der Oliver. Wissen Sie, wenn der Oliver weiß, wir haben einen ganz besonderen Gast, dann vorbereitet mhm. er sich noch extra vor und dann der ist schnell eifersüchtig und dann macht er halt. Ja, aber da können wir mal sehen, es geht doch gut mit der Action. So läuft das bei uns ja. manchmal auch nur. Es macht auch nur mal. Pff. Herr Martinek, Sie haben doch einen unheimlich tollen Film gemacht. Also einen sehr aufregenden Film. Und der war Hossa, Hossa, Hossa. Also der, der hieß Die Heilige Ah ja, ja, ich weiß. <lacht> Und äh, ich habe mir den angeguckt. Mhm. Der war so hart. Also ja. nicht hart jetzt wegen Action, sondern hart wegen Holla, Holla. Mhm. <lacht> der war. Ne? Ja, der haben, war sehr stark sexuell, der ja, Film. Ja, wir haben viel geküsst und so. Mm. Ja. Da ging es so richtig. Ich hab, irgendwann musste ich abschalten. Weil, Ehrlich, warum? Ja, weil ich bin ähm, mehr so ein Typ, so mehr so zurückhaltend auch. Ja. Und ich bin auch keine, keine Frau für eine Nacht oder so. Also ich meine jetzt, ähm, ich habe zum Beispiel so SM. Ne? Da ja. hab ich, das habe ich jetzt in der Vorbereitung der Sendung für den die Abkürzung von Sven Martinek gehalten. <lacht> ja, weil ich komme da erstmal nicht drauf. Ja. Von mir aus ja, ja, komme ich nicht auf so stark sexuelle. Aber seit Sachen. dem Film dann doch schon. Ja, da, mh, also mhm. spätestens dann. Dann gut, nun gehört es manchmal zum Spiel, aber ich sage mal, ich finde immer Szenen schöner, wo man das davor sieht und das danach. Das erzählt immer viel mehr, weil das andere ist ja genau. eben eh meistens doch ja das Gleiche. Mhm, genau. Also, Oder fast. so. Romantisch. Genau. Und ganz genau. so zart halt. Genau, wenn die Kamera wegschwenkt, es wird dunkel oder wie auch immer. Ja, und dann kann Find sich ja jeder sein zu euch denken. Wer es dann schlimmer ja. will, der denkt sich schlimmer. Ja. Und wer es zärtlich will, der genau. denkt sich zärtlich. Also gute Filme sind immer dann gut, glaube ich, wenn die Fantasie des Zuschauers angeregt wird. So. Ja. Dann kann sich jeder halt selber sein Bild machen, wie ja. er halt so drauf ist. Ne? Finde ich auch. Hm? Sie haben in dieser Heiligen Hure, da gab es so eine... Theologin. Das ja. war eine Szene, die habe ich noch geguckt und danach war Ende bei mir. Ähm, die hatte dann so eine Verletzung am Arm, war alles so voll aufgerissen, ja. tierisch am Bluten alles. Und dann hatte die einen Holzsplitter im Arm. Mhm. Und dann haben sie da den so mit dem Z. Ja. Boah, das, das fand ich schon noch stark. Das hatte so ein bisschen. <lacht> Gucken Sie mal. Hatte, was ist das? Ja, ich habe jetzt, das jetzt machen? Ich, Ja, ich denke mir jetzt mal die Verletzung. Gucken Sie ja. mal hier. Ich denke mir jetzt hier so eine ja. Verletzung. Ja, 
Ja. Mögen Sie das? Das ist jetzt reiner Tomatenketchup. Ja, das ist wunderbar. Ich wusste nicht, ob ich Curryketchup nehme. Nee, nehmen. ist ja furchtbar. Reiner ist eklig, Ketchup ist ne? besser, ja. So, mache ich wieder zu. Ja. So. Das wäre jetzt Blut. Ja, und ich zähle es jetzt So, Splitter. jetzt haben wir schon über Ketchup gesprochen. Jetzt wissen alle, dass das Ketchup ist. Kann man das nicht irgendwie noch wegschneiden oder dann irgendwie? Das oder weiß so? ich jetzt nicht. Aber ich hätte jetzt hier so Blut, so. Ja. Oh. Ich bin ja jetzt auch gefordert als Schauspielerin dabei. Ja. Also noch ein ähm, Holzsplitter. Ja. Ich nehme jetzt mal so eine Salzstange her. Hätte ich so einen Holzsplitter drauf. Ja. Und jetzt würde, wir werden jetzt in der Szene. Ich wäre jetzt die Theologin. Dann machen wir das jetzt, ja? Okay. Oh. Tut weh? Oh. Ist okay. Ich ziehe den jetzt so. Oh. Mm. Das Problem bei der Sache ist nur eins, wenn man das oft dreht, wirst du so fett. Ja, das, das, ist, ja, ja, das ist eklig. Aber es schmeckt aber besser als das Filmblut, das schmeckt grausam. Ja, die ja. sollten auch mal Ketchup nehmen. Naja, klar, du kannst ja nicht mal Salzstangen nehmen und also wirst du so fett, kannst du sowas nicht mehr drehen. Ja, das stimmt. Das aber Salzstangen mal. sind ja nicht sehr fett. Ja. Mehr trocken. Ja, die Masse macht es dann, weißt du? Wenn du dich blöde anstellst, musst du es ja, ja wieder stimmt. drehen. Und ja. dann Geht das natürlich nicht. Aber ich fand hm. die Szene jetzt echt stark. Also Sie waren ganz stark genau. Ja. Ich war da jetzt nicht so stark in der Rolle, fand ja, ich. Aber, aber Sie haben richtig alles gegeben gerade. Ja, das hatte so eine Ketchup-Erotik eben. So, irgendwie so. Ja. Mhm. Und Sie sagen von sich, dass Sie ein Gem Genussmensch sind. Ja. Mit absolut. Waschbrettbauch. Nee, absolut nicht. Nee, gar haben nicht. Sie mal gesagt? Nein, ich habe ja nicht mal einen Waschbrettbauch, weil irgendwie finde ich das immer so. Nein, erstens ist es tierisch anstrengend. Ich esse sehr gerne, immer, muss ich sagen. Ja, immer Waschbrettbauch. Muss aber aufpassen und so ein Waschbrettbauch, ich weiß nicht, ich finde es persönlich unsympathisch. Ich bin ja so, so Fan von so Eastwood. Waschbärenbauch. Waschbärenbauch ist sogar viel besser. Ne? Das ist auch viel gemütlicher oder so, aber ich habe keinen Waschbrettbauch. Also da dürfte man ja gar nichts mehr machen. Ja, aber ich wirklich nicht. Da ist kein Waschbrett. Das ist einfach nur normal. <lacht> Ganz weich. Willst du mal Echt? anfassen, ey? Nein, nur so ein bisschen. Ja. Das Kind war Nee. Das ist schön. Ja der einzige Vorteil bei so einem Waschbrett. Ein ganz schöner Bauch. Sie können das ja jetzt nicht fühlen. Das ist so ganz so. So, wie denn? Was denn? So ein nee, so, Bauch. Der einzige Vorteil beim Waschbrettbauch finde ich ja, dass du deine Jeans also immer waschen kannst, überall wo du bist. Ne? Ach so. Nee, das können die aber auch nicht. Ansonsten bin ich ja wirklich kein Fan davon. Nee. Das sagt man nur so. Das sagt man nur, ne? Er tut ja vielleicht auch mittlerweile weh und das scheuert er dann auch. Ja. Also ich habe wirklich keinen Waschbrettbauch, schwöre ich euch. Sie waren früher mal Förster. Sie haben mal als Förster gearbeitet. Mm, ja, ich habe viel gemacht. Also ich habe so eine Lehre gemacht. Damals im, im Osten musste man ja, fand ich ganz gut, man musste einen Beruf lernen, mhm. bevor man an die Schauspielschule durfte. Mhm. Und da war ich dann als erstes Kunststeinsetzer. Klingt toll, aber hatte nichts mit Kunst zu tun, weil ich musste so 30 mal 30 große Zentimeter Terrazzo-Platten verlegen. Auf einer Terrazzo? Auf einem Rie also riesengroßen Gaststätten haben wir da gemacht. Und du hast den ganzen Tag gesessen und da diese Platten gekloppt. Du bist blöd geworden. Aber vier Wochen haben Sie so praktisch als Förster. Mm. Ich wollte nämlich jetzt mal wissen, ob Sie noch Vogelstimmen Ach, erkennen. Ach, nee, ich habe so ein paar Vogelstimmen. Nicht gucken, ich habe da das für mich. Ja steht das hier. Vögel, da wo wir waren. Oh, tu ich die wieder weg. Ja, wir können es ja probieren. <lacht> Nehme ich die wieder. Ich mag Vögel. Ja? Kennen Sie sich auch mit Vögeln aus? Ich wusste, dass der kommt. Ne? Ja, mu muss, ich, ja muss ich ja fragen. Weil jetzt habe ich hier die... Ah ja, ich weiß. Anglet. Ja. Äh, so, <lacht> so einen Vogel habe ich aber auch noch nie gehört. Ich gehe viel in den Wald. Ich sag's mal direkt. Das war die, sollte die Feldlerche sein. Ja. Aber da will ich Ihnen jetzt gar nicht länger zumuten. Das hätte ich auch nicht rausgefunden. Hört man ihn hier überhaupt noch? Ich habe sie lange nicht mehr gehört. Ich, auch ich würde sie auch nicht erkennen, weil selbst wenn sie pfeift, würde ich sie nicht erkennen. Nee, ne? Nee. Aber hier, das kennen Sie bestimmt. Ja, das wird ein Spatz sein, oder? Nee, nee. morgens. Jetzt morgens aufwachen ah. und dann singt die. Mmh, na, ja. ja, ich höre dir trapsen. Ich höre dir trapsen, genau. Ne? Das sind Nachtigall. Ja. 
Gut. Aber jetzt wird es wirklich ganz einfach. Oh, das ist ein Riesen. Jetzt wird es ganz einfach. Riesending, aber brauchen Sie keine Angst vor haben. Das ist keine Taube. Also es ist Kuckuck, habe ich aber rausgekriegt. Ja? War ja nur wirklich einfach. Ja, das war echt einfach. Naja. So was schaffe ich ja noch. Das Und was ähm, mag Ihre Freundin am liebsten als Eigenschaft an Ihnen? Wenn ich mal da bin, weil ich drehe so viel. Oh mein, echt? Ich bin ja. so viel weg? Nein, ich bin fast, ja. Und wenn Sie da sind, was mag Sie dann ganz besonders? Na, was alle Frauen mögen, dass man lieb und zärtlich ist und verständnisvoll. Und das, das sind ist, Sie? Das, das schaffen nicht viele. man nicht immer, nein, nee, würde ich von mir nie behaupten. Ich bin, na, da bin ich dann stur, habe auf, auf so schlechte Laune, bin müde. Ja, manchmal streiten wir uns dann auch, aber letztendlich Aber ich wollte ja ist wissen, was gut. die an Ihnen mag. Ja, na, mich so. Mich Sie so, so alles mich, in allem. Ja, denke ich mal, ja. Ich bestimmt ganz besonders gerne, dass Sie alles selber machen. <lacht> ja, Sie machen alles selber. Sie machen alles Tanz selber. Sie, ähm, Ach so, jetzt versteht ihr das. Hm? Und Sie sind bestimmt so ein, so ein Typ, Mann, so selber den Müll runtertragen. Rückwärts einparken. <lacht> mm, Rivalen verhauen. Hm. So alles selber. Ja. So, lass mal, Schatz, ich mach das schon. Ja, ja. Klar. Das finde ich klasse. Ja, das mache ich fast. Wie äh, finden Sie so ein Dekolleté von einer Frau? Finde ich immer gut, weil finde ich sehr schön. Also das ist was, was ja, Ihnen gefällt? Das gefällt mir sehr, ja. Ja, ist ja von Typ zu Typ unterschiedlich. Nee, finde ich sehr Manche schön. Die Männer achten auf, auf Ohren, nee. auf Haare. Und ich achte auf Augen und Dekolleté, weil das Auge ist mit. Irgendwie. Das Auge ist mit. Und wenn man sich dann ins Dekolleté Ketchup reinmacht? Na, dann wissen wir, was dann passiert. Genau. Dann, dann muss ich weil ran. Ich habe ja jetzt von der... Oh, da raschelt der Oliver oh. wieder. Da raschelt der Oliver. Ey, das ein Getränk, das ist, war dann, ein Getränk ist dann nach dem anderen, was der da macht. Ne? Also das, das war jetzt aber richtig so lang vorbereitet und gut gebracht. Danke, Oliver. Gerne. Mhm. Mhm. Ich habe ja jetzt ein... Ähm, kleinen Film von Menschen, die im Schatten stehen. Also Menschen, ja. die nicht so ins Rampenlicht kommen wie wir, ja. sondern die äh, wichtige Arbeit machen für uns. Mhm. Und äh, ich habe meinen Reinigungsmann bei der Arbeit besucht. Echt? Mhm. Und habe das mit meiner eigenen Kamera gefilmt. Du selber? Ja, ich habe das echt selber gefilmt. Äh, ich Guck gespannt. dir das mal an. Schau mal. So, meine Damen und Herren, jetzt gehe ich rein, bin hier bei Herrn Bergmanns im Laden Hallo. drin. Hallo, Herr Bergmanns. Wie geht's? Gut geht's mir. Mir geht's ja, ziemlich super sogar. Aber ich habe irgendwie, ähm, ich habe hier ein Problem mit meinen, mit zwei wunderschönen Kleidern, Herr Bergmanns. Gucken Sie mal. Haben Sie? Ja, sieht, so, sieht so aus, so ein leckeres Essen, so. Na, Butter oder so. Sahne oder sowas ähnliches. Aber Nicht ich genau. esse weder Butter noch Sahne. Nee. Was, ich kann da hätte es vielleicht jemand anderes drauf geschmiert. Hm? Warte, warte, warte. Herr Bergmann, aber das hätte ich doch gemerkt. Nee, das nicht. ist jetzt zum Beispiel, gucken Sie mal hier. Nee. Ich muss mal eben. Ja. Ich weiß nicht, das schmeckt jetzt ein bisschen süßlich. Hm. Es könnte sich um. Hm. Kuchen. Mhm. Aber Sie haben gerade gesagt, die Essig könnte sein. Nee. Das ist, ist das Marmelade vielleicht? Nee, da klebt mehr. Ja? Ja, klar. Klebt es also für Marmelade, meine Damen und Herren, würde es im Moment zu wenig kleben, meint der Herr so Bergmann. Ist es. Ja? Tja, versuche draus zu kriegen. Mhm. Also mal, was war denn der ekligste Fleck, den Sie schon mal oh, hier auf der Theke liegen hatten? Ekligsten Fleck, oh ja, was soll ich das sagen? Äh, war nicht so schön, aber oh, oh. man spricht da nicht drüber, bloß Geheimnis. Ah, das ist das, was ich an dem Herrn Bergmann so total schätze. Der hat so eine, äh, so eine ganz intime Art. So, ähm, der spricht nicht darüber. Zum Beispiel, Männer können ja richtig fiese Flecken machen. Ne? Die kriegst du selber mit der Hand überhaupt nicht raus. Ne? Und äh, dann müssen die Leute selbstverständlich zum Herrn Bergmann hin ne? und sagen, 
Jetzt als Mann muss man dann zu Herrn Bergmanns hingehen und sagen, Herr Bergmanns, ich habe einen richtig fiesen Flecken gemacht. Dann weiß der Bescheid und sagt, Herr Schlüter oder wie der Mann dann heißt, mache ich ihn raus. Ist ne? immer Zahnpasta. Ist er? Verstehen <lacht> Sie? Zahnpasta. Hallo und ich bin froh, dass Sie da sind, weil ich mache nämlich jetzt mit dem Sven Martinek einen kleinen Wäschetest. Ja, und Sie passen darauf auf, dass der das auch alles richtig zuordnet. Okay. Ja? Also Sie sind jetzt so die Kontrollinstanz. Mhm. Ne? Frag mich nur, wo waren Sie bei Clinton, Mensch? Die hätten das ganze Ding retten können. <lacht> Oh weia, verbrennst du da gerade Wäsche? Was? Nein, nein, die Wäsche haben wir das alle ganz so wunderbar vorbereitet. Dann halt doch jetzt mal das erste Wäschestück in die, in die Kamera. Dies zum Beispiel. Ja, das für ist uns. So, und äh, wie würdest du das jetzt waschen? Ist das 30, 60, 95 Grad? Das würde ich bei 30 Grad waschen. Bestimmt Buntwäsche und ja. nachher hast du eine bunte Soße in der Maschine, wenn es ja. mit heiß. Tu das würde 30 Grad. 30 bei 30 Grad. kannst du. Boah. So, dann haben wir... Was hast du noch? Dies hier? Ja, das? Schlüpper immer bei 90 Grad. <lacht> also, mit den Flecken ist das, ne? Ne, Moment. Du, da frage ich ja mal, da frage ich ja mal, sag mal, kann Baumwolle rosten? <lacht> nee, kann sie nicht, ne? Äh, nee. Kann Baumwolle rosten, Herr? Ja, sicher. Herr natürlich. Echt? Ja? ja? Natürlich. Oha, sehen Sie? Also doch. Ja, sicher. Na, dann bin ich ja froh. Da ah, okay, aus. Okay, okay, das nächste. Hier. Das äh, würde ich. Ähm, ne, das wird ja nie so. Äh, also nie wird bei nicht 30 gut. Grad. 30? 30? Oh, was ja. steht denn drin, Oliver? Hm? Was steht denn drin? Äh, pass auf, da steht drin D40, also in Deutschland bei 40 Grad, <lacht> und USA 10. Also da nur bei 10 also, Grad wahrscheinlich. Also, dann tun wir bei 30 wieder rein. Herr Bergmanns, 30? Ja, ja. Ist richtig? Ja, ja. Klasse, ist Klasse, klasse. So, ich hab noch was. Ja, noch was? Ja? Schlippi. Dam Ein Schlippi. Dammslip. Na, den. Der ist ja rund jetzt. Packen wir an den Bitte mal. Muss der auch ziemlich 60? heiß. Ja, ja, auch 60? Ja, verrätst du jetzt? Bist du ein Test oder sagst du mir alt vor? 90 Grad. Ja. Zack. Ja, muss aber manchmal. Oder Ehrlich, Leute. Manchmal muss auch ein Damm. <lacht> Ich hab hier noch was. Na, ja, das ist ja, die verknoten sie immer so. Ei, Ach, würde ich. Ja, da hast du immer wegen. Dann hör, machst du mal die Waschmaschine leer und dann hast du diesen Klumpen, dann diese Dinger da, da ja. Und musst die erstmal auseinanderknoten. Deswegen, Sven, sag ich immer die Sachen nur auf der Hand. Das ist husch, husch gemacht. Ja? Ja. Ganz schnell. Aha. Na gut, dann mach die auf der Hand. Lass die in der Hand. Bei 90 Grad aber nicht. Nee, ja nicht. Okay. Ja nicht. Auch okay, weg. Oliver. Dankeschön, Gerne. Dankeschön. Den Rest sortierst du selber ein. Ja. Und danke, Oliver. Aber. Gerne. Super. Viel Spaß noch. Aber war gut, oder? Ja. Hast du gut gemacht? Das. Ja, danke. <lacht> ja. Jetzt habe ich eine ganz tolle Sache mit dir vor. Was denn? Ich würde gerne mal ähm, mit dir einen eigenen Stunt machen. Also ich jetzt mit. <lacht> ja, jetzt muss ich all meinen Mut aufbringen. Und zwar, ähm, das macht man ja nicht einfach so, auf einmal so zack Stunt, nee. sondern eine Geschichte dazu. Okay, lass also wir beide mal. sitzen hier zum Beispiel, ja? ja? So, und wir sind ein Liebespaar. Oh. Also ich liebe dich und du liebst mich. So. Das ist jetzt alles ist klar, ja? Genau, da, bis dahin ist alles mhm. klar. Jetzt ist es aber so, ich habe ein äh, Geheimnis. Ich bin nämlich eine Spionin. Und ich liebe dich. Aber Spionin halt, als ja. Spionin. Ja, und du bist nicht, was du machen sollst jetzt. Und, n -n. Du liebst mich, du hast aber auch ein Geheimnis, weil du bist ein Doppelagent. Oh, und ist jetzt ja ist es total ja. eine ganz heikle Sache. Jetzt ist nämlich so, plötzlich kommen zwei Mafiosi rein. 
Ja. Und das ist total gefährlich. Jetzt nämlich ja. ertönt ein Schuss. Ja. Peng halt. Ja. So. Und jetzt wird es für uns total gefährlich. Jetzt müssen wir ganz schnell fliehen. Komm mal mit. Ja. Wir sind jetzt schnell am Fliehen. Okay. Äh, auf das Dach des Hauses. Ja, okay. So. Am Fliehen, ja. am Fliehen immer noch. Wir sind ja. immer noch ja. auf der Flucht, Flucht, Flucht. Ja. So. Pass auf. Jetzt? So. Jetzt sind wir hier oben angekommen. Ja. Und du ja. sagst jetzt zu mir, ja. Melanie, ich liebe dich und springst. Okay. Okay? Ja. Und dann bist du erstmal unten. Guck mal hier, ich habe dir da noch Umzugskartons von mir äh, hingestellt. <lacht> weil bei ja. Actionfilmen springen die ja immer in so Umzugskartons. Ja. Ich habe da meine Bücher aber alles drin gelassen, du damit wenig... du da nicht so durchkramst. Ja, du hast aber wenig Schuhe, wa? Eigentlich. Also nee, ist noch Frau... ich habe nicht alles ah, rausholen ist, ist, lassen. Ah, ja, okay. Nur für dich so als ja. Sprungzeugs. Ne? Okay. So, du sagst zu mir jetzt, Melanie, ich liebe dich. Also richtig so, ja. aber du bist ja voll in Gefahr. Ja, ich bin voll in so, Gefahr. Unter sag, Druck musst du das sagen. Ich liebe dich und deshalb springe ich. Ich liebe dich blöd. und springe. Nein, und dann bist du unten, ja. dann bist du unten und ja. dann sagst du zu mir, komm, spring, das ist unsere einzige Chance. Ja? Ja. Kann ich okay. das ein bisschen variieren auch? Nee, ungern. Aber du willst jetzt genau Text haben, ja? Ja. Oh, bist den, du Text, hart, den Text brauchen wir das jetzt wirklich. Das sind unsere Regisseure anders, ey. Ja, ja sind bisschen, die so locker ja, drauf? ein bisschen locker. Das kann aber auch ganz schwer in die Hose gehen. Ne? Ja, ist okay. Da so locker, weil gerade in Gefahr. Mhm. Okay, du sagst jetzt total... So, du hast die Angst hier oben stehen, ne? Als Doppelagent habe ich richtig Schiss. Ja, du hast totale Angst, Ehrlich? weil jetzt geht's richtig um die Wurst. Ja. So. Okay, soll ich das Sven, jetzt machen? Okay. Wenn ich, wenn, jetzt, wie war der Text? Jetzt spring du, du bist die bist, letzte Chance. Melanie, komm, spring! Es ist unsere letzte Chance. Gut. Ja? Also, Melanie, ich liebe dich und ich muss springen, nee, weil. Du, äh, noch nein. Mal. So richtig, du guckst mich an, ich guck ja. dich an. Und dann sagst du zu mir, weil es könnte die letzte Begegnung sein, ne? Ja. Sagst du, Melanie, ich liebe dich. Und dann zock, springst du da runter. Ohne Kuss. Willst du mit Kuss besser? Ja, das ist einfach unromantisch, diese Nummer. Ich meine, da sagst du, ich liebe dich und ich springe jetzt. Äh, da muss man doch noch mal. Okay. Weil, wenn es das letzte Mal wenn sein das, könnte. Wenn das besser für das Drehbuch ist, küsst du mich halt. Okay. <lacht> Gut. Also. Ich habe richtig Angst. Mhm. Wir machen das jetzt. Pass auf. Hier. Melanie. Ich liebe dich. Und ich werde jetzt springen. Ja. Sven. Mhm. Mein Lippenstift. Okay, also. Okay. Ich springe. Okay. Also. Melanie, mein Mausepaul. Spring! Sven, du willst doch wohl nicht, dass ich hier runterspringe! Mensch, das ist der allerletzte Chance! Mensch! Komm! Sven, ich kann nicht! Ich fang dich ich auf! Ich kann nicht, Sven! Komm her, ich fang dich auf! Okay, Sven. Sven, ich will's versuchen. Tu es, weil auch bitte. ich liebe dich. Oh weia. Menschenskinder. Ey, Leute, kann mich mal hier einer. Nimm das andere Bein. Ah, ja, Zuschauer, Komm. du musst mich jetzt mal festhalten, Zuschauer. So. Komm in meine Arme dann, wenn. Okay. Wenn dann. Sven. Ja. Ich kann nicht. Wie soll ich? Warum nicht? Doch, ich liebe dich zu sehr. Und gleich werden wir erschossen. Vielleicht. Ja. Ich springe jetzt. Dafür müssen Sie mich loslassen. Danke. Sven, ja? ich spring jetzt. Ja, komm, tu es einfach. Okay, Sven! Ja, wunderbar. Ja, wir haben uns gefunden.